ఆయన్స్ కొన్ని సంఘటనలు రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కుదిపేస్తున్న పరిస్థితుల్లో కూడా తమ హీరోల వంటూ వీరోచితమైనటువంటి ప్రసంగాలు చేసే కొంతమంది ఇలాంటి సందర్భాలను కనీసం పట్టించుకోకపోవటం ఏం జరిగిందన్న ధ్యాస కూడా లేకపోవటం విచిత్రంగా అనిపించదు నిజమే ఎందుకంటే నాయకులుగా చలామణి అయ్యేవాళ్ళు కొంతమంది హీరోలుగా తెరపైన జీరోలు అయిన తర్వాత నాయకులుగా వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది రకరకాల వ్యక్తులు శక్తులు వాళ్ళు ఏ కృతంగా ప్రజల్లోకి వచ్చినా కొంతమందిని ప్రశ్నించడానికి మాత్రమే పుట్టామని కొంతమందిని కొన్ని వ్యవస్థలను కొన్ని రాజకీయ పార్టీలను వ్యక్తులను శక్తులను ప్రశ్నించడానికి మాత్రమే నాయకుడి అవతారం ఎత్తామని చెప్పుకునే వాళ్ళంతా ఒక దారుణ సంఘటన ఏదైతే మహాత్మా గాంధీ ఈ దేశంలో అర్ధరాత్రి ఆడని ఒంటరిగా నడి రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్ళగలిగితేనే నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అని చెప్పిన మాటకు డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత కూడా కనీసమైనటువంటి విలువ లేని పరిస్థితులు సృష్టించిన కాకేయుల క్రౌర్యం మీద క్రూరత్వం మీద పెదవి విప్పి మాట్లాడటానికి ఏమొచ్చింది ఎందుకు ఆ నోరు ఉర్రూత లోగిపోయి జుట్టు విరమిసుకొని ఎగ తీసుకొని కళ్ళు అప్పుకుంటూ డాన్సులు చేసేటువంటి కొంతమంది హీరోల మనకు చెప్పుకునే జీవో నాయకులు ఎందుకు మాట్లాడరు అంటే ఈ సంఘటన తెలంగాణలో జరిగిందనే తెలంగాణలో జరిగితే తనకు సంబంధం లేదా వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు మనుషులు కాదా నిన్నటిదాకా కలిసి ఉన్నామే తెలంగాణలో జరిగితే ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగితే ఒకట అందరం మనుషులమే కదా కనీసం మానవత్వంతో మనిషిగా అయినా స్పందించని ఒక జాతీయ పార్టీ ఆ పచ్చ పార్టీ కనీసం ఇలాంటి సందర్భాల్లో నోరిప్పడానికి కూడా పచ్చ పార్టీ ఉత్సపోసుకుంటున్నదని అర్థమైపోయింది నోరిప్పదు కానీ జాతీయ పార్టీ అని చెప్పుకుంటారు ఆ జాతీయ పార్టీ నాయకుడి కుమారరత్నం చిట్టినాయుడు జాతీయ పార్టీ కార్యదర్శి ఎందుకు ఈ పదవులు వారి దత్తపుత్రుడు మొన్నటిదాకా తెర మీద జీరో ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో జరసున్న ఆయన మాట్లాడు ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగింటే ఉర్రూతలో విడిపోయేవాడు జుట్టు ఎగరేసేవాడు కాళ్ళు విడిపోయేవాడు కళ్ళు ఆపేవాడు ఒకటి కాదు ఏమిటా సంఘటన ఎందుకు ఇంతగా మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక మహిళను ఒక నడి వయసు మహిళను గిరిజన మహిళను బంజారా మహిళను అర్ధరాత్రి అరెస్టు చేసి లైంగిక దాడి చేసి చిత్రహింసలు పెట్టి అంటే కొట్టడంలో కూడా నరకం చూపించి అంటే ఈ గోడ నుంచి ఆ గోడకి ఆ గోడ నుంచి ఈ గోడకి బంతి నాడుకున్నట్టు ఆడుకొని సెల్లో చివరికి ఆమె కర్మకు ఆమెను పోలీస్ స్టేషన్ మెట్ల మీద వదిలేసినటువంటి దౌర్భాగ్యకర పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని నడిబొడ్డున ఎల్బి నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది ఇంత కిరాతకం ఇంత రాక్షసత్వం ఇంత క్రౌర్యం ఇంత క్రూరత్వం జరిగిన నాయకులు మనం చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు రెండు రాష్ట్రాల్లో నాయకులు మనం చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు ఇక్కడేదో తెలంగాణలో జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ తరిమి కొట్టారు ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పిన ఓ పోచుకోరు నడి వయసు హీరో ఎందుకు స్పందించాడు అసలు ఆ ఘటన ఎంత అమానవీయమైందో తెలుసుకుంటే కన్నీళ్లు ఆగవు నల్గొండ ఉమ్మడి జిల్లాగా ఉన్నప్పుడు నల్గొండ జిల్లాలోని దేవరకొండ ప్రాంతానికి చెందిన దేవరకొండ ప్రాంతంలో బంజారాల 
సంఖ్య ఎక్కువ దాదాపు ఆ ప్రాంతంలో మూడు వంతుల మంది ప్రజలు బంజారాలే గిరిజన బంజారాలు లేదా అచ్చ తెలుగులో దంబాడిలు వాళ్ళంతా కూడా పనుల కోసం సమీపంలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్కి ప్రతినిత్యం వస్తారు కొంతమంది వలస వచ్చి హైదరాబాద్లోనే సెట్ అయిపోయారు అలాగే ఒక బంజారా గిరిజన మహిళ భర్త చనిపోయిన తర్వాత ముగ్గురు పిల్లల్ని వెంట పెట్టుకొని ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్ వచ్చి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ కూలి పనులు చేసుకుంటూ బతుకుతోంది పిల్లల్ని చదివించుకుంటుంది ఆమె పెద్ద కూతురి వివాహం ఈ నెల ఆరో తారీఖున నిశ్చయమైంది నిశ్చితార్థం జరిగింది ముప్పై ఒకటో తారీఖు పెళ్లి పెళ్లి రోజులు దగ్గర పడుతున్న పైస చేతిలో లేనిటువంటి పరిస్థితుల్లో బెంబేలెత్తి తన సోదరుణ్ణి డబ్బు అడిగినప్పుడు ఆయన సహకారం చేస్తారని సహాయం చేస్తారని ఆ డబ్బు వచ్చి తీసుకెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు ఎల్బీ నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆమె సరూర్ నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సోదరుడి ఇంటికి వెళ్ళి మూడు లక్షల రూపాయల క్యాష్ తీసుకొని మధ్యలో కొన్ని నగలు కూడా కనెక్ట్ చేసి వారి ఇంట్లో భోజ చేసి అన్న ఇంట్లో బయలుదేరే సమయానికి లేట్ అయిపోయింది రాత్రి తొమ్మిది నెలల పది దాటిపోయింది ఆ సమయంలో ఆమెను ఎల్బీ నగర్లో రోడ్డు మీద డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోయారు సోదరుడు ఆమె తన దగ్గర డబ్బు ఉంది నగలున్నాయి పెళ్లి కోసం తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి భయంతోనే అప్రమత్తంగా ఉండాలని తనకు తెలిసిన ఒక ఆటో డ్రైవర్కి ఫోన్ చేసి తమ్ముడు నువ్వు వస్తే నన్ను కాస్త ఇంటి దగ్గర దించ దించమని కోరింది దానికి అంగీకరించిన అతను ఒక అరగంటలో వస్తానక్క అని చెప్పాడు రా అతను వచ్చే సమయంలోపే పెట్రోలింగ్ పోలీసులు ఆమెని బలవంతంగా జీప్లో ఎక్కించుకొని నన్ను ఎందుకు ఎక్కిస్తున్నారు నేను చేసిన తప్పేంటి నా కుమార్తె పెళ్ళి శుభలేఖలు ఇవి ఇవి శుభలేఖలు డబ్బు ఉంది మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బు తెచ్చుకుంటున్నాను నగలు కొన్నాను బతిమిలాడినా వినకుండా ఆమెను తీసుకెళ్ళి ఇది జరిగింది ఎప్పుడు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీ అర్ధరాత్రి తీసుకెళ్ళి ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పడేశారు అక్కడ ముగ్గురు మగ కానిస్టేబుళ్ళు ముగ్గురు మగ కానిస్టేబుళ్ళు ఆమెను లైంగిక దాడి చేసి చిత్రహింసలు కట్టి మర్మాంగాల వద్ద ఊహించని రీతిలో దమనకాట చేసి దారుణంగా పట్టి అసలు చేతులు కాళ్ళు పరిచయని స్థితిలో ఈ గోడ నుంచి ఆ గోడకి ఆ గోడ నుంచి ఈ గోడకి తల బద్దలు కొట్టి ఎందుకు కొడుతున్నారో కూడా తెలియదు తను తన కూతురు పెళ్లి శుభరేఖలు చూపిస్తోంది డబ్బు చూపిస్తోంది వీటన్ని తిని వదిలి చిత్రహింసలు పెట్టి ఆమె స్పృహ కోల్పోయిన తర్వాత సరిపోయిందేమో అన్న భయంతో ఆమెను మెట మీద వదిలేశారు ఆవిడ స్పృహ వచ్చిన తర్వాత తన సంచి ఏదని అడిగి అందులో సెల్ ఫోన్లో తన సోదరికి ఫోన్ చేసి తన అక్కకి తను పోలీస్ స్టేషన్లో మెట్ల మీద పడున్నానని రమ్మని ఫోన్ చేస్తే ఆవిడ భయపడిపోయింది జనరల్గా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళే పోలీస్ స్టేషన్ రావాలంటే ఉత్సా ఇలాంటి నిరక్షరాస్యులు దళితులు బంజారాలు గిరిజనులు వీళ్ళకి మరింత భయం వీళ్ళు భయపడుతూనే ఆమె పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి ఆమెని తీసుకెళ్తామంటే మాకే సంబంధం లేదు పోలీసులు కొట్టలేదు తిట్టలేదు రాయించుకొని ఆమె కొడుకుతో సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు పోలీసులు ఎంత విచిత్రమంటే ఆమె మీద ప్రాసిక్యూషన్ కేసు పెట్టారు ఆమె విట్టుల కోసం రోడ్డు మీద నిలబడిందని కేసు బనాయించారు ఆమెతో పాటు మరొక ఇద్దరు విటుల కోసం వెతుకుతున్నారని వారిని కూడా తీసుకొచ్చామని రాశారు పోనీ విటుల కోసమే వెతుకుతోంది 
అంతగా చెత్త రేపిస్తులు పెట్టాల ఇవాళ ఆమె పరిస్థితి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే అక్కడి నుంచి ఆమెని మనస్సరిపురం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళారు అక్కడ డాక్టర్లు పట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళారు అక్కడ స్కానింగ్ చేసిన తర్వాత ఆమె నరాలు చచ్చుబడిపోయి పక్షవాతం వచ్చే పరిస్థితి ఆమెకి డయాలసిస్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది పరిస్థితి సివియర్గా ఉంది అని తెలిసినప్పుడు బంజారాలంతా ఏకమై పోలీస్ స్టేషన్ ముందు తర్మా చేశారు ఇంత జరుగుతున్న అధికార వ్యవస్థ కనీసం స్పందించినటువంటి పరిస్థితి ఈ స్పందనలేని లేనటువంటి స్పందించినటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని మరింత కులిపేస్తుందన్న భయంతో ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్ళని అక్కడి నుంచి కమిషనరేట్కి బదిలీ చేశారు అంతే తప్ప తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ చూపించారు కానీ అసలు ఏం జరిగింది ఆమె దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ఏమైపోయింది నగలేమైపోయాయి అసలు ఆ సంచిలో ఏమున్నాయి ఆ శుభలేఖలు ఏమైపోయాయి ఎందుకు అసలు ఆమెని కొట్టారు ఈ ప్రశ్నలు వేటికి సమాధానం లేదు ఆమె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది అనేక మంది నాయకులు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు లేదా సీనియర్ బీజేపీ నాయకులు పలు సందర్భాల్లో వచ్చి ఆమెను కలిసి ధైర్యం చెప్పి మేము అండగా ఉంటామని ఆమెకి భరోసా ఇచ్చి వెళ్ళారు కానీ మన నాయకుడికి ఏం నోరు పడిపోయింది మనం ఎందుకు ఇక్కడ చుట్టూ ఎగరేసుకుంటూ కళ్ళు తిప్పుకుంటూ మూతి తిప్పుకుంటూ ఎగిరి గంతులు పెడుతూ డ్యాన్సులు చేస్తామే మరి అక్కడ ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు సంఘీభావం తెలపాల్సినటువంటి కనీస మానవత హృదయం కూడా చచ్చిపోయిందా ఎందుకు మనం నోరిప్పం రాష్ట్రం ఏదైతేనే మాట్లాడకూడదా తెలుగు వాళ్ళే కదా పోని వాళ్ళు కదా బీహారీలో యూపీ వాళ్ళు వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళు గుజరాతీలో అనుకుంటే అనుకోవచ్చు నిన్నటి దాకా కలిసినటువంటి తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు ఒక గిరిజన మహిళ ఇంత దారుణమైన సంఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంజారా సంఘాలని ప్రజల్ని కులిపేసినటువంటి సంఘటన జరిపితే ఎందుకు ఈ దత్తపుత్రుడు హీరో మాట్లాడడు నిన్నటి దాకా తెర మీద హీరో అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు తెర మీద హీరో రాజకీయాల్లోనూ జనసున్న సో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే మాట్లాడని పెదవిప్పని నైజం ఏదైతే ఉందో ఇది ఆయన పెంపుడు తండ్రికి కూడా ఉంది ఇదే జబ్బు భయం మాట్లాడితే ఏమైపోతామో అన్న భయం తమ ఆస్తులు ఏమైపోతాయో అన్న భయం తమ ఇళ్ళు వాకిళ్ళు ఎక్కడ ఏం చేస్తారో అన్న భయం కానీ అక్కడికి వచ్చి మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో నోటికి వచ్చినట్టు పేలుతారు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు ఎన్ని కారుపూతలైనా కూస్తారు కానీ ఇక్కడ భయం ఇది ఈ నైజం తెలుసుకున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు వీళ్ళకి వీళ్ళ ధైర్యానికి వీళ్ళ సాహసానికి వీళ్ళ రాజకీయ విన్యాసాలకు రాజకీయ లక్షణాలకు నాయకత్వ పతిమకు ఒక హారతిచ్చి సాగనంపే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇప్పటికైనా కనీస మానవత్వంతో ఎవరైనా స్పందించవచ్చు ఆమె పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుంది ఇటువంటి ఒక గిరిజన మహిళకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించలేని గొంతు గొంత ప్రశ్నించలేని మనిషి ఒక మనిష ప్రశ్నించలేని మనిషిలోని మానవత్వం చెప్పుకు మరవటానికైనా స్పందన లేనప్పుడు మనిషి సరిపోయినట్టే మానవత్వం సరిపోయినట్టే